Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une petite vidéo du mercredi et oui, vous le savez, maintenant la vidéo du mercredi signifie annonce pour le live du vendredi, wow, c'est pas très compliqué, vous en avez l'habitude maintenant et on va parler donc justement de ce live de vendredi euh, qu'est-ce qu'on va faire dans ce live Bon, vous avez vu dans la miniature de la vidéo deux trucs, la première chose, c'est les qualifications pour la FRK, nous allons terminer ces fameuses qualifications pour la FRK puisque les derniers pilotes inscrits le sont et vont rouler dès à présent pour essayer d'obtenir leur place dans l'équipe. Euh, L'objectif, encore une fois, je le répète, c'est, avec les noms que vous voyez là, c'est de faire rouler ces 15 pilotes là, et de voir un petit peu quel sera le meilleur d'entre eux, et avec pour objectif, évidemment, de rentrer dans l'équipe. Et suite à une grosse discussion avec l'un d'entre vous, en l'occurrence Pascal, euh, qui m'a expliqué, m'a dit, mais en fait, tu ne devrais pas les, les éliminer, les pilotes même... Alors, je recentralise. À l'origine, il était prévu que les pilotes qui soient dans l'équipe dans et qui roulent ce vendredi, euh, je ne sélectionne que 7 d'entre eux, puisque on était à 53 pilotes aujourd'hui et que je voulais arriver à la, à la somme précise de 60 pilotes. Oui, sauf que, effectivement, Pascal m'a éclairé à juste titre, m'a dit « Attention, si tu fais ça, ben, tu vas te retrouver dans des événements où des pilotes ne viendront pas, etc. Moi, si j'étais toi, je garderais les autres pilotes comme réservistes. Garde-les comme réservistes et ces pilotes-là seront, seront très certainement heureux d'intégrer l'équipe et éventuellement de remplacer ou de supplier des pilotes qui la quitteraient au passage, ce qui va très certainement et à coup sûr arriver. » Donc les 15 pilotes d'office qui sont là intégreront l'équipe, mais malheureusement ceux qui auront les derniers classements, qui auront les moins bons chronos lors de cet événement-là, malheureusement pardon, seront uniquement réservistes. Voilà, j'espère que vous comprenez, mais l'objectif évidemment ce n'est pas d'éliminer tous les pilotes qui souhaitent, mais surtout de faire en sorte d'avoir une équipe de 60 et de garder des réservistes au cas où certains seraient euh, absents. Donc comment va se passer cette qualification Vous en avez l'habitude à présent, ça ne va pas être très compliqué. On va se retrouver sur le tracé de spa francorchamps euh, en groupe 3. Groupe 3 de votre choix, bien évidemment, avec la BOP activée. Les pneumatiques requis, ce seront les gommes tendres. Il n'y aura juste les pénalités de court-circuitage qui seront activées. Il n'y aura absolument aucune, euh, aucun dégât apparent, aucun dégât moteur ou autre. Donc aucun souci à ce niveau-là. L'objectif, c'est comme d'habitude, vous partez des stands, vous faites 10 tours chronométrés. En mode chrono, vous partirez les uns à la suite des autres. Et une fois que vous aurez réalisé vos 10 tours chrono, je prendrai chacun de vos chronos, je les intégrerai dans un tableau et je ferai un classement final. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de déterminer quels, sera, quels seront les pilotes et l'ordre de ces pilotes. Non pas encore une fois, pour la dixième fois que je le dis, mais au moins c'est clair, non pas pour fliquer qui que ce soit, je rapporte un petit peu mon, mon micro, non pas pour fliquer qui que ce soit parce que ce n'est pas l'objectif, c'est surtout plus voilà, pour déterminer le niveau de chacun. Quant aux futurs événements qui vont arriver, euh, pour la FRK, très certainement début juillet, voilà, on va faire le premier événement et l'objectif c'est de faire rouler des pilotes de niveau à peu près équivalent ensemble et de ne pas mettre des pilotes trop forts ou moins bons avec des pilotes moins bons ou trop forts. Voilà, il faut que le niveau soit homogène tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que cela. Donc groupe 3, alors je lui je suis désolé, je lui donc euh, c'est pas Francorchamps, groupe 3, BOP activé et. On verra ce que se donneront ces, pardon, ces qualifications. Et le second événement qui aura lieu, et évidemment, va être un hommage à, euh, aux 24 heures du monde qui se sont déroulées le week-end dernier avec la monstrueuse victoire de, de Toyota. On peut appeler un chat un chat, il hein, faut dire ce qu'il est. Toyota a été très très fort sur ce coup-là. Bon bref, on n'est pas là pour parler de Toyota, mais surtout de parler de l'événement qui va avoir lieu. Je pense que c'est un événement qui va plaire à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Alors déjà, première chose, il va y avoir dans cet événement-là, qui va englober trois courses. Une première course en groupe 3 une deuxième course en groupe 1 et une troisième course qui sera une finale multicatégorie. Là, ça commence à vous intriguer, je pense que ça commence à vous plaire et je pense que ça devrait me plaire à certains. Comment ça va se passer C'est extrêmement simple. On va se dérouler sur le tracé du Mans, première course sur le tracé du Mans, groupe 3, avec BOP activé, pneumatique tendre et jusque là tout va bien, pas de consommation de carburant, pas de consommation pneumatique, absolument rien de tout cela, euh, juste des pénalités de court-circuitage et de contact pour éviter qu'il y ait des, des pilotes un petit peu dirty qui viennent foutre un petit peu le, le boxon si je puis dire, et nous aurons 10 minutes de qualification et 20, euh, oui, ça, 10 minutes, de et 20 minutes d'essai libre, ça, ça va être déjà le contexte de la course. Sur les 14 pilotes, et oui, parce qu'il n'y aura que pas 14 pilotes roulant en groupe 3, et je vais vous expliquer pourquoi après, il y aura en tout et pour tout 7 pilotes qui seront qualifiés et les 7 autres malheureusement seront éliminés. Comment ça va se passer les qualifications Donc on va comme il y aura 14 pilotes, je serai moi en tant que streamer et il y aura un autre une autre personne dont je tais le nom pour le moment mais bon, si tout va bien, vous savez qui ce sera mais je l'ai pas encore sollicité donc euh, j'espère qu'il sera d'accord pour le faire. Sinon il faudra trouver une autre personne mais je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui seront OK pour le faire. L'objectif c'est que moi je sois en tant que streamer 
streamer, commentateur, si je puis dire, et une autre personne qui sera là également pour m'aider en tant que viewer. Pourquoi On s'est rendu compte la semaine dernière qu'il y a eu quand même pas mal de comportements dirty. Je cite personne parce que je ne serais incapable de dire. J'ai voulu récupérer les replays, ça n'a pas fonctionné. Donc malheureusement, ce sera compliqué de, de nommer qui que ce soit. Mais bon, l'idée, c'est que sur les 14 pilotes, eh ben, moi je stream, je regarde un petit peu ce qui se passe, et il y a une autre personne qui qui soit un deuxième viewer, qui circule un peu dans la grille et qui regarde un petit peu ce qu'il en est et qui essaye, qui essaye, je dis bien, de regarder et qui m'interpelle en me disant ah, « Attention, il s'est passé un truc à l'arrière, etc. Pierre-Paul-Jacques a été un petit peu dégueulasse. » L'objectif, c'est juste de fliquer un petit peu. Malheureusement, j'aime pas le faire, mais il faut le faire parce que de temps en temps, ben, s'il y a trop de dirty, ben, ça, ça pénalise les courses de tout le monde. Donc, c'est pas l'objectif. Donc, première course, groupe 3. Jusque-là, tout va bien. Vous avez compris, BOP activé, pneumatique tendre obligatoire, etc., etc. Et là, je sélectionnerai les 7 meilleurs. Première course, terminée. Je vais faire exactement la même course. Deuxième course sur le tracé du Mans également. Cette fois-ci, on sera en groupe 1. Groupe 1 de votre choix également. BOP activé, pneumatique tendre. Euh, 20 minutes de course, 10 minutes d'essai libre. ISO configuration, c'est-à-dire pneumatique tendre, euh, pénalité en mode, si je puis dire, euh, j'allais dire dirty, pénalité en mode euh, au taquet, entre guillemets, pour éviter les comportements dirty, etc., etc. Et là, de la même façon, je sélectionnerai les 7 meilleurs pilotes, donc 7 seront éliminés, et je serai également accompagné dans cette course-là par quelqu'un qui regardera la course avec moi, avec pour objectif, évidemment, de checker que tout se passe bien. Et... Les 7 meilleurs en groupe 3 et les 7 meilleurs en groupe 1 se retrouveront donc en finale multicatégorie sur également encore une fois le tracé du Mans. Et donc ce sera une course multicatégorie que beaucoup de personnes euh, appellent de leur vœu officiel sur Gran Turismo 7. Vu que Gran Turismo 7 ne nous le donne pas, ben, je vais essayer de vous le mettre en place. C'est pas gagné, hein je ne sais pas comment ça va fonctionner, j'espère que ce sera pas trop mal. Mais l'objectif évidemment c'est de faire cela. Et là par contre ça va être un petit peu différent. Donc 7 meilleurs de la groupe 3, 7 meilleurs de la groupe 1 vont se retrouver sur cette course là. Donc on sera... En consommation, excusez-moi, je suis en train de regarder avec mes lunettes qui sont complètement explosées. Donc on sera en finale avec 40 minutes de course, 15 minutes d'essai libre. Les consommations pneumatiques et carburant seront en x4 pour les deux. x4 pour les deux. Euh, pénalité euh, à fond comme tout à l'heure. Ça n'a pas évolué. Par contre, je mettrai également, et attention, ça va être extrêmement important, les dégâts en fort comme je l'avais fait précédemment. Donc ça va être une course plutôt intéressante, je pense que ça va plaire quand même à pas mal de monde, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément adeptes de groupe 1, il y en a qui adorent les groupes 1, donc ça va permettre de faire du multicatégorie. En 40 minutes, il va y avoir possibilité de faire pas mal de choses, il, y a sûrement, il va y avoir des gens qui vont se faire prendre des tours, etc. etc. Ça c'est la première chose. Et sachez également, alors il n'y aura pas de pluie, je vous le dis de suite, donc ne prenez pas des pneumatiques pluie, ça ne sert à rien. Par contre, je vais vous imposer... Le, le passage systématique des trois gommes. Trois gommes seront obliga obligatoires à passer, c'est-à-dire les durs, les médiums et les tendres seront obligatoirement à passer. Et nous serons également avec une évolution. Euh, on va très certainement, très certainement commencer euh, la course en milieu d'après-midi. On basculera progressivement dans la nuit et peut-être que nous attendrons le lever du soleil. L'objectif, c'est de faire un cycle jour-nuit. J'espère que ce sera à peu près suffisant et normalement, ça devrait le faire. La course durera 15 minutes d'essai libre. 15 minutes d'essai libre, pourquoi Parce que forcément, quand tu es sur le tracé du Mans, euh, il te faut au moins 15 minutes pour faire au moins 3, 4 conos, surtout si tu es en groupe 3, et nous aurons 40 minutes de course. Donc, notez bien, 15 minutes d'essai libre, 40 minutes de course, et l'objectif, c'est de faire une course en multicatégorie qui sera un petit peu un hommage au C, à ces 24 heures du Mans qui étaient... Euh, a priori pas les plus excitantes, mais qui ont marqué de leur empreinte. Les Toyota ont été extrêmement impressionnantes sur cette course-là. Euh, vivement l'année prochaine, a priori, des grands noms arrivent. Euh, J'ai vu Sébastien Bourdet qui annonçait euh, officiellement, si je puis dire, le retour de Kadia qui lancerait peut-être. Waouh, ça annonce, et la Kadia qui est absolument monstrueuse, je, on a eu l'occasion de la voir, elle est somptueuse, somptueuse, et ça peut annoncer du très très lourd, donc voilà. Petit aparté, très rapide, mais ce sera l'occasion pour nous de nous faire un petit peu plaisir au travers de ces courses-là. Donc je rappelle vite fait le contenu de ce live. Donc course, qualification FRK sur Spa en groupe 3 BOP avec les pilotes que vous avez vus en début de session. Ensuite on fera une course en groupe 3 sur le tracé du Mans avec la BOP activée, les pneumatiques tendres, les 7 meilleurs seront qualifiés. Ensuite la même course mais avec des groupes 1, toujours pareil, 20 minutes de course, etc. Et les 7 meilleurs des groupes 3 et les 7 meilleurs des groupes 1 s'offrenteront lors de la finale qui aura lieu sur le même tracé du Mans, sauf que la course là sera de 15 minutes en essai libre, 40 minutes de course, avec 
consommation pneumatique x4 x4, les dégâts à fond, et on fera l'alternance jour-nuit. J'espère que ça se passera bien et je serai accompagné évidemment d'une personne qui sera là pour m'accompagner, streamer et, view et faire le viewer pour m'assurer que tout se déroule de la meilleure des manières sans trop de dirty. Chose qui arrive de manière assez récurrente depuis quelques temps et j'en suis le premier désolé. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce live. Très heureux de vous retrouver. Je suis désolé, j'ai un peu la gorge chasse parce que je suis toujours un petit peu malade. Voilà. Euh, mais euh, vous inquiétez pas, ça ira mieux vendredi. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle aventure. Préparez-vous pour le moment, ça va être une grande grande course. Je pense qu'on va s'éclater. Allez, bonne soirée. Salut.